，所以再抱紧我一点吧。没事，不用担心弄疼我。这就是他。可以把他头上的带子拿掉吗？我记得按照约定，我们谈判时他不仅要在场，还必须保持清醒。那是当然，陆总，我理解您想先看他一眼。是啊。我也刚收工，你先在原地不要动，我来接你，半小时后就到。今天可是周五呀，姐姐，你不会想就这样孤零零一个人回去吧？烤肉、话剧、夜间展览，你想选哪个？或者哪里都不去，我自投罗网，乖乖被你拐回家。那就一言为定，一会儿我到了再给你打电话。请等一下。谢谢。可以帮我按一下 B 三层吗？希望没有太麻烦您，小姐。不用看我，顶住你背部的是什么东西，你不妨自由想象。如果还想活着见你男友，就按照我说的做，不要多话。是啊，我都知道。上了一天班，该去和陆锦和约会了吧？我还知道你们很多事情，所以你最好安分一点。把左手从口袋里拿出来，也不用抬头看。这栋楼监控是坏的，很好。然后再按下一层，然后按 B 三。
，你怎么了？你在说什么呀？我们不是一直坐在这里吗？你可是说了好久想来看花展，现在怎么愁眉苦脸的？要不去阴凉处休息一会儿？你脸色看上去真的不太好没关系的，今天我们有很多时间。等你准备好了，再说给我听吧。小心，可别磕到牌子了。萨特尔玫瑰得名于戏剧《萨特尔夫人的末路》，曾被视为不祥，因为花丛周围总有毒蛇栖息，夺去过无数采花者的性命、啊。是花引来了蛇，还是说他们在选择栖息地时不谋而合了呢？你觉得他们是什么关系？是吗？我总觉得没那么简单啊。奇怪，牌子上什么都没提。既然这样，只好靠我们来猜了。要我说啊，你看玫瑰这么漂亮，蛇说不定为此折服，日夜保护它不被人采摘呢。就好像。就好像我从刚才就一直很想问你，你到底遇到了什么？不要什么都写在脸上呀，姐姐，这会让我越来越在意。你确实是遇上了什么难处吧？我想听你说出来。你醒了，陆总。既然现在他看上去没什么事。
我们差不多可以进入正题了吧？明明是你叫我不要不识好歹，如果不想把事闹大，就尽快一个人过来见你们。现在怎么这么礼貌，还来征求我的意见？我们也不想这样呀，陆总。您周围安保森严，为了和您说上话。只好先将您亲近的人带来。我的要求不多，只希望陆总洒洒水，给兄弟们一点小钱花花。您一交钱，我们立马放人。您带着您的小女朋友离开，继续甜甜蜜蜜约会。拿钱换人。也不是不行，我不至于心疼这点钱。不过，进行交易前我有个问题：你们就那么确定，被你们绑来的这个人，真的和我有长期关系你们又不是不知道，在我这类人的圈子里，露水情缘比长期恋爱更常见。为了交易能顺利进行，至少得让我看看他到底是不是我的现任吧。陆总，你应该不会脸盲了吧？连自己的女人都认不出来。对呀、啊，认不出来。你自己看看，他现在头发乱成那样，谁能认得出他是谁？只要让我再看看他，好让你们有机会说点悄悄话，商量怎么逃跑。陆总，再怎么说我也干这行好久了，什么事没见过？您不就是想？十五亿？什么意思？只要让我过去再看他一眼，如果他确实是我想的那个人，我可以开到这个价。命比钱更金贵，我不介意为自己的女人多出点。你拿着这些钱，还能给兄弟们涨涨工资。都给我闭嘴！您只有五分钟，记住了。我应该可以蹲下吧。
，玫瑰，和蛇。你对这两个词有印象吗？真的不记得了。萨特尔玫瑰，萨特尔玫瑰得名于戏剧《萨特尔夫人的末路》，曾被视为不祥，因为花丛周围总有毒蛇栖息，夺去过无数采花者的性命。是花引来了蛇，还是说他们在选择栖息地时不谋而合了呢？你觉得他们是什么关系？没印象啊，那就不是他了。您到底什么意思？我在确认身份啊，长顺先生。既然你真的找人调查过我，还踩过点儿，那就应该知道，我这个人盛名在外，可是出了名的纨绔不羁。我习惯和女伴定下一些暗号，作为增进情感的调味剂。他确实。长得挺像我以前约会过的人，但听了我的话，怎么毫无反应呢？哎，你到底是谁啊？安子，安子十分钟，再等十分钟。撒谎！我没弄错，是他在撒谎。那个姓陆的，他嘴里没一句真话。明明就认识那个女的。我说谎，我倒想听听，我哪里说的不合你意了。大哥，我按照你的要求盯了他们那么久，不会弄错。上周他还去过那女的家里，至少有两三次。闭嘴！让你说话了吗？长哥，我真的没弄错人，真的。我见过他们一起去便利店，连扔掉的外卖盒都是双份的。还有周末，他们去公园约过会、看花展。我说了，闭嘴。我还没怀疑你呢，急什么？先把话捋顺了，把看到的事一件件告诉我，这样才能弄清楚到底是你弄错了，还是陆总在说谎。我听说过一种说法，人心里越没底，话就越多。你的这位小弟，要是问心无愧，为什么会变成这副样子？说实话，我也很想问问他，他这阵子到底都看到了什么？就是不知道，以他现在这个样子，话还能说的利索吗？大哥，求求你！
陆总也有问题想问他呀。既然这样。陆总，您不用起来，在他面前这样蹲着就好。其实我也听过一种说法，人来到这个社会上，必须时刻以身作则。在我的手下接受询问前，我先来问您几个问题吧。可以呀、啊，你想问什么？陆总，一直以来您都很守规矩，我们叫您不要报警，不通知助理，一个人过来。您不仅照做，办事还相当利索。所以在我看来，您和那些见了我们就求饶的公子哥不一样，是个有胆识的人。竟然这么看得起人！现在还要用枪指着我，这样做效率更快。我再问您最后一遍：您应该不至于在这种节骨眼上耍人玩，让自己之前的努力全部浪费吧？您和这个女的。到底是什么关系？如果不回答，我就当你们彼此不熟了。既然绑错了对象，他应该不用留着了吧？等一下。萨特尔玫瑰得名于戏剧《萨特尔夫人的末路》，曾被视为不祥，因为花丛周围总有毒蛇栖息，夺去过无数采花者的性命。你觉得他们是什么关系？你看，玫瑰这么漂亮，蛇说不定为此折服，日夜保护它不被人采摘呢。什么？你这是？什么秘密？你俩说清楚点，不然我开枪了。只要不怕这一枪下去，又损失了几千万甚至几亿。哼<笑>，就算你不心疼钱，我看你的同伴可不像是视金钱如粪土的样子。你
好了，说吧，玫瑰和蛇到底分别指什么？我觉得由你来告诉大家比较好。现在不装了，你们感情这不挺好的吗？早知如此，刚才何必扯那么多呢？过来。在里面。没事 了， 警方很快就会过来。切断电源的人就是他们。我就不信打不开 了， 都退后。找到了，他们在这里。警方已经控制住这里，多亏了你和二少爷。就是有点、啊，大概真的被吓到了，呼吸有点困难。气啊！哎，开玩笑的，你别哭啊，我已经好很多了。陪我聊点别的吧。你又不是不知道，我那么好哄，只要听你说说话，很快就恢复过来了。你刚才说，玫瑰和蛇有特殊含义，我怎么不知道？你就当我不明白吧。刚才不是说过吗？我想听你亲口告诉我。
，你说，看来我没猜错。我们确实完全想的一样，不过你刚才只说出了我的一部分想法。我听说，人很容易对彼此的共同点产生好感，从而萌生爱意。但我好像完全相反，我因为喜欢一个人，才会想去探究他和我有哪些相似之处。你知道吗？我不只爱你温柔的一面，还想告诉你，你展露锋芒、不顾一切保护爱人的另一面，同样无法让人挪开视线。就算只有现在也好，把我当做在你羽翼下休憩、受你保护的对象。那就是一定会发生的未来了，这可是你说的。既然我们必将携手并行，从今以后，再向我多展露一些你的另一面吧你可算来了，刚才温晨一直叫我赶紧睡，还拿这个哄我。又不是小孩了，现在谁还会听睡前读物啊？不过，要是读睡前读物的人是你，只要你一声令下，我就可以光速入睡。没错，我确实有一肚子问题。警方都问了你什么？是不是感叹我们好运连连，和他们里应外合？他们都和你说了。我也一直有预感，温晨已经在调查，但说实话，我不认为我们短时间内能找到什么突破点。真正的敌人，总会有很多副面孔，比如扮作人畜无害的模样，伺机再次行动。害怕吗？也许曾在晚宴上和我们寒暄的人。背地里虎视眈眈，甚至会庆贺我们出事。知道了这些以后，你还是会坚持最初的想法吗？从客观上来看，我掌握着更多的资源，因此只要将我当做保护者，对你来说会更安全、更轻松吧。
。那，你的意思是？原来你早就看到了，我怎么老是瞒不过你？哎，别动呀！难得的劫后余生，就让我再任性一点吧。不知道你还记不记得，我们看到的萨特尔玫瑰标志牌上写着：“这种花得名于某部戏剧。”那天回家后，我顺手做了一些调查，没想到，原版戏剧里有段台词还挺像我们的。现在看来。简直就像预言一样，你觉得呢？说不定我们也像戏剧里写的那样，表面看上去完全是两类人。但每到暴风雨之夜，便会化作彼此。你觉得别人会怎样看待我们？会产生怎样奇怪的想法？啊，乐趣！这我倒是没想到。既然如此，就教教我吧。是啊，把来自他人的误解化为己用，遮掩住我们的秘密。他们只看到玫瑰在风中飘摇，蛇在附近昼伏夜出，但不会有人看见。他们永远不会知道，在行似此刻的无数个夜晚中，我们是怎样彼此依存，怎样相爱。晚上好，猜猜我在哪儿？嗯，怎么这么惊讶？我们不是说好了，这段时间都由我来接你回家，毕竟案件才过去没多久。啊，在停车场等你就行，那多闷啊！我想来你们前台拿点糖吃，这总可以吧？还是说你很在意别人的目光？哦，要不是你提醒，我还没注意到呢。仔细一看，周围确实有不少人盯着我。真搞不懂有什么好看的，不就是接你下班，顺便约个会而已。哎，你还有问题没回答我呢？之前不是问过你下班后想去哪儿？烤肉、话剧，还是夜间展览？你到底是选择困难，还是想交给我决定？就这样，在众目睽睽下把你拐跑呀？嗯，这次不会被任何人打断，我向你保证。呃，怎么了？我背后还有人看过来。哦，大概是因为我带了那个吧。拿着一束花的年轻男人站在人来人往的大厅里。他在等谁呢？任谁看了都会浮想联翩。不行，现在先留个悬念，让我好好补偿你吧。不会再有戛然而止的约会。从入夜到天明，我都会陪着你去创造足够多的回忆，足以覆盖掉那晚的一切。不用急，慢慢下来就好。注意安全，我在电梯口等你，一开门就能看到。